ஹாய் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவ் லன்ச் பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்டுடைய பர்த்டே ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு ஃபெஸ்டிவ் லன்ச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிரியாணிக்கு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ மட்டன் அதுக்கப்புறம் மட்டன் வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது பிரியாணிக்குன்னு பீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கனு கிரேவிக்காக ப்ளஸ் ஹாஃப் கேஜி வந்து லாலிபப் செய்கிறதுக்காக நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மட்டனை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம் ஸோ ரொம்ப கரெக்டான ரேஷியோவில் வந்து நான் அளவெல்லாம் சொல்லலை அதனால் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் உப்பு மஞ்சள் தூள் ப்ளஸ் அந்த நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அது ப்ளஸ் இந்த மட்டனை வந்து இது கூட போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு தக்காளி வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நான் பிரியாணி செய்கிறதுக்கான அளவு வந்து நான் அரிசி எவ்வளோ அளவுன்னு சொல்லிவிட்டு அளந்து வச்சுட்டேன் ஸோ அதளவுக்கு ஈக்குவல் பண்ணி இதில் நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மட்டனை வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் விட்டுட்டு வேக வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மீன் டைம் நான் வந்து அந்த லாலிபப் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து தயிர் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் வந்து ஏன் நான் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ண எனக்கு டைம் இல்லைன்றதுனால நான் கடையில் வாங்கின மசாலா தான் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் மூடி வந்து லெமன் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு நான் கலருக்காக வந்து அந்த கேசரி பவுடர் ஆரஞ்ச் ரெட் கலர் அது வந்து நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கலர் அது வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுருங்க ஸோ கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அந்த லாலிபப் பீஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து இது கூட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்ச நேரம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரீஸரில் வந்து அந்த சில்லர் ட்ரை இருக்கும்ல அதில் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் மீன் வறுக்கும் போதுமே சரி மசாலா தடை விட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மசாலா வந்து உதிராமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரீஸரில் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சாரி அந்த சில்லர் ட்ரையில் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் வைக்க போகிறேன் இதில் அடிஷ்னலாக வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க பட் தேவையில்லை உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்காக வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் பிரியாணி மசாலா எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை கிராம்பு அந்த பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் அந்த அண்ணாசி பூ சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கொஞ்சம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கசகசா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் அப்படியே வந்து மிக்சியில் வந்து பொடிச்சு எடுத்துப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது வந்து நான் இஞ்சி டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸும் பூண்டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸும் எடுத்துக்கிட்டேன் ப்ளஸ் ஒரு பத்து பெரிய வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் புதினா கொத்தமல்லி எப்பயுமே வந்து கொத்தமல்லியை விட புதினா வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஒரு கப் தயிர் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் பிரியாணிக்கு வந்து இன்றைக்கி ஜீரக சம்பா அந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் வந்து ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பும் பாதாமும் நான் அரைக்கிறதுக்காக ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் அதே ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நெய் இது ரெண்டு ஈக்குவல் ரேஷியோவில் போட்டுட்டு ஒரு பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு போட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு தாளித்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா பட்டை கிராம்பு மசாலா ஸோ அதையுமே வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ அடுத்ததாக நம்ம வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து இது கூட சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பிரியாணிக்கு மட்டும் எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு அப்புறமா வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேருங்க ஏன் அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் பாத்திரத்தில் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ தக்காளி பச்சை மிளகா அதோடய வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது மூணையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வதக்க போகிறோம் ஸோ பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் நம்ம கரெக்டான ரேஷியோவில் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து நமக்கு இருக்கும் ஸோ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்
ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இது எல்லாமே நான் வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சு தான் நான் வதக்கிக்கிறேன் ஃபுல்லில் வச்சு எப்பயுமே செய்யாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய புதினா மல்லி இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நான் வந்து இந்த பிரியாணி கூட வந்து ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்குவேன் உங்களுக்கு அது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணது வந்து தயிர் அந்த ஒரு கப் தயிர் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது இதுதான் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நான் வந்து அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கரண்டி அந்த மாதிரி தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா பாதாம் முந்திரி அதை வந்து நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இந் இந்த இது வந்து சேர்க்கறதுனால பிரியாணியில் கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா வந்து கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மட்டன் அதை வந்து நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து கரெக்டான ரேஷியோவில் வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் அந்த ஒரு அளவு டம்ளர் அந்த காட்டினேன் இல்லையா ஸோ அதால் அஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஸோ அந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து நான் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நல்லா வந்து இது கொதி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி கொ கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அரிசி இது கூட நம்ம சேர்த்துருவோம் நார்மலாக பிரியாணிக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸை விட அந்த சீரக சம்பா இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க திரும்பவும் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் ஓரளவு வந்து நல்லா வத்திருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து இதை தம் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த கரண்டியால் அதை அப்படியே நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து நான் த பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதுலேருந்து கொஞ்சோண்டு அந்த சுடு தண்ணி எடுத்து அந்த தாம்பாளத்தில் ஊற்றிட்டு அந்த வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த பாத்திரம் இதை வந்து அது மேலே தூக்கி நம்ம வைக்க போகிறோம் அதாவது தம் எதுக்காக போடுவாங்க அப்படின்னா வெளியேந்து காற்று எதுவும் உள்ளே போகாமல் அந்த ஒரு ஸ்டீம்லேயே அது வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ இதை நம்ம திறந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு அரிசி எல்லாம் நல்ல உதிர் உதிராக வந்திருக்கு ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ஸோ இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு புதினா தூவி விட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றி கிளறி விட்டுற வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே ரேஷியோ இதே கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கவே இல்லை காரணம் வந்து நீங்கள் ஸ்டா ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சே பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் சிக்கன் கிரேவி செஞ்சுக்க போகிறேன் இதுக்கு ஒரு அந்த பேலீஃப் ஒன்று ரெண்டு பட்டை கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டு நான் நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் ஸோ அது கூடவே வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஸோ அதையும் சேர்த்து இது கூட நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் நார்மலாகவே வந்து சிக்கன் நீங்கள் அலசி வச்சதுக்கப்புறமாவே தயிர் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கவிச்சு ஸ்மெல் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால் நான் இது கூடயுமே வந்து கொஞ்சம் தயிர் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துப்பேன் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய அந்த சிக்கன் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க 
இந்த சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம நான் ஒரு மசாலா ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து அந்த மசாலா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செய்யும்போது ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மசாலா தாங்க இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கூட வந்து நான் மிளகாய் மிளகு அதெல்லாம் சேர்த்ததுனால தான் நான் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இது நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு அது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் நம்ம வந்து பச்சடி ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸோ நான் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் கேரட் வெள்ளரிக்காய் வெங்காயம் மூணையும் வந்து சேர்த்து இந்த ரைத்தா ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பைனாப்பிள் இருந்துச்சுன்னா பைனாப்பிளும் வெள்ளரிக்காய் கேரட் வெங்காயம் இதனாலும் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக மல்லி போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அவ்வளோதான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி வந்து இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணிக்கு நார்மலாகவே கிரேவி வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக வைங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு சோடா செய்யலான்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் சுகர் ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி கொஞ்சோண்டு புதினா அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த கேரளாவில் குலுக்கி சோடான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நான் வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபியூஷன் பாட்டிலில் வந்து நான் இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லெமன் ஜிஞ்சர் ப்ளஸ் அந்த புதினா ஸோ இந்த நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த சுகர் அண்ட் சால்ட்டு அதையும் வந்து அந்த பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு சோடா வந்து பிளைன் சோடா ஸோ இப்போ இதை போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு உங்களுக்கு சில்னஸ் வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இல்லைனா வெளியே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இதை அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அதை குடிச்சு பாருங்கள் கண் அந்த ஜிஞ்சரோட ஜிஞ்சர் புதினா இதோடைய ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸி டைஜஷன் வந்து கொடுக்கும் இது ஸோ லாலிபப் பொறிச்சதை என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல ஸோ இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய ஃபெஸ்டிவ் லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் இதில் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த டொமேட்டோ ஜாம் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து நான் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்